Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hi, can you hear me? Yes. Okay. Good yes, evening. Hello, good evening. Hello. Hi, teacher. Hi. All right, welcome. Welcome to classes. How are you? I'm tired. <laughs> <laughs> I'm always tired. <laughs> good evening, uh, teacher. Good evening. I work very hard. <laughs> I know. True, true, true. All right. Welcome, everybody. I hope we can resist these two hours <laughs> because I know you were very hard all day long. You are very tired. You must be very tired. Well, let's do our best let's dedicate our energy to learn to practice okay because that is the main objective all right welcome i hope there are not many issues tonight but the technology with the internet i hope everybody's okay all right here we have, I see Liliana Laura, I see Lady, Tatiana, Iliana Estela, I see Carolina, I see Miguel Blanco, Gloria Marina, Daniela Lisette, Karen, Karen ba Velasquez, I'm sorry, <laughs> Dolores, Juliana, Cindy, Daniel, Steve, who else? A car like that again. All right. Welcome. Well, what day is today? Wednesday. Today is Wednesday. That's right. Wednesday, March. Yes. Uh -huh. Eight. Yes. The 8th of March. Today is Women's Day. Happy International Women's Day. <laughs> okay, yes, I see most of the people in the class are women. So today is a commemoration for the Women's Rights Day. All right. So that's why we must be <laughs> really really proud because other women fight or fought for the rights and for today's class we have to complement some of the activities we started yesterday we didn't finish we were not able to finish so we're going to be able to finish tonight okay so the reminders for the attendance and the session, the evaluations as well. That's really important to keep in mind. Okay, so I also saw that there were some reminders on the WhatsApp group so that you can be reminded about the sessions of the activities that you have to cover every week. Okay. So also the requirements and this is the manual that you should have for this class so i hope everybody has the manual already so everybody's ready for the class okay before anything else happens let's have the attendance let's take the attendance okay in a minute yes my file sometimes gets stuck let's see final here we go wednesday 
8th of March. Adelaida Carolina. Present teacher. Hello, good evening. Ana Maria Campos. Brenda Lisette. No yet. <laughs> Cindy Janet. Present teacher. Hello, good evening. Daniel Steve. Present teacher. Thank you. Daniela Lisette. Danny. I don't know where Daniela went. All right. Daisy Tatiana. I'm uh, here. Teacher. Okay. Daniela le mandó un mensaje por. On WhatsApp? Uh -huh. No. Zoom. On Zoom. Oh, okay. So maybe she cannot speak right now. Thank you for the reminder. Sometimes I need to see like so many things. Oh my God. Let's see. Okay. Wait a second. Uh -huh. All right, thank you, Daniel. Okay. Thank you, Daniel, as well. Let's see. Dolores. Present. How are you, Dolores? It's okay, teacher. It's all right. <laughs> Remind me where you're from. Let's see, Edwin Alberto. No, here. Juliana. I am here, teacher. Hello. Hello. Juliana. Thank you. Gloria Marina. Present, teacher. Thank you. Guillermo Isai. Not here. Not tonight. Okay. Ilian Estela. Present. Hello. Jose Miguel Blanco. Present teacher. Jose Miguel. That's a very interesting name. <laughs> Julio Aristides. Present. Hello, good evening. Welcome. Karen Emperatriz. Present, please. Hello. Carla Itari. She's going to be as a listener. I saw. Present. Hello, Lady Maricela. Hello, hello. welcome. Present. Liliana Laura. Present teacher. Hello, Omar. And Xiomara Vanessa. Present. Hello, Xiomara Vanessa. She here. Not yet. Omar, aquí está, teacher present. Yes, thank you, Omar. Thank you. Welcome. Good evening. That's your mother didn't answer. Okay. Bye. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Okay. Just open this. Okay. Yes. There we go. Mm -hmm. Okay. Here we go. Yes. Of course. Okay. Vamos a ver. Vamos a escribir en el chat algo en English. Algo que sea como la frase que más les ha gustado hasta hoy aprender en inglés así rapidito espontáneo cualquier frase vamos a ver en inglés qué frase les ha gustado en inglés puede ser una oración puede ser una frase puede ser una expresión pero no puede ser una sola palabra tiene que ser una frase una oración vamos a ver rapidito one minute Quickly on the chat. Let's 
que valga la pena aprender inglés. <risa> to be worthy. Uh -huh. Una expresión, una frase, una canción, algo que les haya gustado. Pues a ver, quiero leer. Let me read. I want to be surprised. Uh -huh. Ok, very good, exact. Ok, nice. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué más? Vamos a ver, solo claro en escrito. Very good and exact. Esa es la frase que más le gusta a Karen. Sobre todo cuando la recibe de afirmación que lo que está haciendo está bien. <ríe> Ajá. Ok. <ríe> All right. Yes, she says. <ríe> ok. Vamos a ver, necesitamos que todos participemos. Ya tenemos one participation and we are 17 class. So everybody debe tener una frase que le ha gustado, que le llama la atención, que la repite. Que dice, ah, me gusta cómo suena eso. I like it. Uh -huh. Veamos. Surprise me. A ver. One minute. Ya le van como tres minutos. <laughs> That's good. <laughs> I get it. Okay. All right. Ya tenemos al menos three participation. Okay. Is it good? It is good not, not to be good. All right. Nice. Interesting. Kind of. Poetry. You're just like an angel. Okay, I'm totally into you. Oh, that sounds like a song. <laughs> All right. Mm -hmm. What else? What else? What else? Okay, that's all right. It's all right. All right. Any other? Is everybody? All right. Right away. Okay. <laughs> right away. <laughs> okay, I need to do this right away. <laughs> all right. What else? Uh-huh. All right. At least now we have more participations. That's great. Mm -hmm. Take your time, but take your turns to participate, which is really important. Good night. <laughs> good night. When we say goodbye, that's her favorite phrase. All right. All right. The name of a song, where you will go, okay, or wherever you go, okay, I can buy me some flowers <laughs> and write my name on this hand, talk myself into out, okay, very good, Karen, now everybody's singing that song, I know, and the reactions, of course, that's great. Okay, it's a favorite song lyric. Okay, good. So you see, probably um, we don't realize that like every day in our memory, in our hard disk, something is playing in English, right? So by refreshing, practicing songs, phrases, it's a good way to keep in touch with English, with phrases, with songs, with ideas, with sentences, 
So that is a good way to keep in touch with English. Okay. Great. All right. Let's continue. Let's go on with the presentation. I was just showing. Thank you for participating. It was really great. Well, for this class, at the end of this session, participants will discuss and write about the reputation their company used in the passive voice. Okay, actually, it's kind of high, you know. So, take turn asking and answering the following questions. Why are organization charts important for businesses? What's an organization chart in a company? Are you familiar? with organization charts of your company. This is something we're going to be discussing. Quiero que van pensando ya en qué es un organization chart. Okay? And why is it important? Una vez deduzcan de qué trata un organization chart, piensen por qué es importante. Okay? This is done familiar, familiar, familiarize with the organization chart of your company. Okay? Try to think about it. Okay, I got some vocabulary. Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer acá? Somebody? Mm -hmm. Anybody can tell me? Sorry. Uh -huh. Son las definiciones de las imágenes. Son las definiciones. Uh -huh. ¿Qué dice la instrucción? A ver. Let's see. Hay que poner a... Enlazar el concepto con, con una imagen. Exactly. Piensen. ¿Qué concept? from the vocabulary back of cada una de las pictures. Yes, we have effective company culture, respect or values and innovation. Uh -huh. We'll have it, the first one. Okay, effective. So alguien es efectivo, like will be working, not like this two guys. Okay, this one or this one, <laughs> and he's sleeping, so he has a lot of work, right? So, company culture, con cual pictures me quería? Five, go. Okay. This would be, yes, definitely, right with the, everybody's like thumbs up. Okay, respect. Three. Okay, the third one, like this, the shaking hands. Or values. This one. One. Yeah. Uh -huh. This one. And innovation. Okay, that's what will be. All right, that would be definitely. Uh huh. This is just a refresh of what we've been talking about. This is something we did yesterday. Okay, about the conversation, remember the strategies that Teresa and Mario's company used to provide or to promote the values, the core values. The company sends or posts the core values through newsletter. And remember the conversation from yesterday? They, uh, Mario and Teresa think positively impacted by the company's values. Yes, they are. They say they should leave the values that make them different from other con from other companies. Actually, not countries, right? All right. These are some of the core values vocabulary we were talking about yesterday, right? Trust, innovation, ethic, customers, <laughs> responsibilities, teamwork and so on and so forth, right? So we were discussing why is it important that the employees practice their core values from their companies, all right? And of course, we have this as well, you know, 
And now, the use of play, thing or idea, core values are nouns, for example, punctuality. The adjective is punctual. If you are punctual, you are showing punctuality. If you are respectful, you are showing respect. If you are solidarious, you are showing solidarity. So, usually we make nouns from adjectives right or adjectives from nouns all right we did this yesterday uh -huh. when i welcome customers to the store i show a ver el refresh alguien recuerda somebody remembers Uh -huh. Respect. Respect. Uh -huh. Very good. Okay. To accept your mistakes and their consequences was? Responsibly. Responsibility. Right. I show when I finish my duties on time. Punctuality. Punctuality. Efficiency. <laughs> uh, right. If I suggest a creative solution to my team, I apply innovation. I was innovation. And when I offer help to a customer, I demonstrate service to others. Service to others, right? Mm -hmm. That was correct. All right. Let me just go back. Let me just get something from right here from the manual. Give me one second, please. Just one second. Here we go. Okay, this is the lesson that we're going to be discussing today. Okay, to show your company's identity, describe how my department relates to others in the organization, what is an organization chart, and why are organization chart important for businesses? Are you familiar with the organization chart of your company? Veamos un momento, take a, take a look, take a moment, y traten como de descifrar esto. Oh, esto es como, ah, ya, yeah, super familiar. Ya estoy super familiarizado con esto. Vamos a ver. In few words, ¿a qué se refiere el organization chart? Uh -huh. Bueno, entiendo que es eh, un, como un organigrama eh, de... De, de los de las personas o, o departamentos eh, que está a cargo cada departamento uh -huh. el nombre de los jefes o el... exacto es como un organigrama que muestra los diferentes rangos verdad las diferentes áreas y cómo es, estas están pues relacionadas entre sí desde pues aquí creo que empezamos desde floor manager sí pero obviamente dependiendo de del rubro o de el tipo de business van a ver quizás otros cargos right so, desde el que está como a la cabeza o que es general manager hasta como los los puestos de abajo verdad entonces eso es yes un organization chart okay Describe how my department relates to others in the organization and what is an organization chart, as, as Gloria Marina already explained, as an interpretation. And why? ¿Por qué son importantes los organization charts? Why are they Se ve nivel de jerarquía. Por Okay. Se ve el nivel de jerarquías o a quién tenemos que acudir en caso de alguna situación, ¿verdad? Entonces, debemos como conocer hacia dónde o con quién comunicarnos en caso de diferentes situaciones. All right, that's why it is important. Ahorita, pensándolo así, ¿ustedes tienen un organization chart? 
o solo como conocen algunas personas de su área. In my work is uh, this dance. We have a, a chart, mm -hmm. organization chart. That's great. And everybody knows the different roles. Yes. Okay, that's yes. great. At least it's very important because we don't say that we ignore this information, right? We know who is in charge of each department or who is the responsibility of certain okay actions, right? So that is very important. All right. Yes, yes. because because if if in the world mm, there is a communication about the chart, uh, not mm, anyone uh, know who report uh, about the, mm -hmm. uh -huh, about responsibilities or works yes. or actions, right? Exactly. exactly. That's very important, definitely, to be familiar with the organization chart, right? In case you need to contact, or you need to send, or you need to report information related to the different activities or tasks that you perform in your work, definitely, right? Okay, so this is something I wanted to show you. Give me one minute. I just need to get something from... Okay, as I was telling you, let me just shortly define this mm -hmm. okay i just need to move a slide that i was showing you at the beginning let me see let me show you here here we go okay and here we go Okay, so, recuerden al inicio que les dije, vayan pensando en definition de organization charts. Yes? Mm, yes. Yes, yes, of course. Okay, so that was because of this, right? So, let me just get this one. Yes. Okay. So this would be the, the one I was telling you about, okay? Take turns asking and answering the following questions. Why organization charts are important to business or for businesses? What's an organization chart in a company? And are you familiar with the organization chart of your company, okay? So these are some of the questions that you're going to discuss a little bit, like in two or three minutes with your partners, okay? So I'm going to give you one well two or three minutes to discuss i'm going to share the screenshot so you don't have to worry about that sí. ya discutimos ya vimos algunas ideas so pueden retomar esas ideas okay so that's not a problem Es de investigar, ¿verdad? Me pasé, creo. ¿Será este? Acá, no, no, el primero. Este, ¿verdad? 
ahorita íbamos a leer que no íbamos a investigar un poco más arriba es que las definiciones de que, que es un organi, organigrama de la empresa más arriba a ah, eso sí no eso no Ajá, más arriba más arriba más arriba Ok, creo que es hablar sobre la organización de la empresa. Hay una definición en Google eh, porque es importante. Permite identificar fallos, dice, or, de la organiza, en la organización, estructuras de la empresa, definir medios de... La siguiente que porque es importante. Y que si la tercera, que por si sí estamos familiarizados con el organigrama de la compañía. ¿Qué dice la segunda? Perdón, no la escuché. Eh, que porque es importante el organigrama en la, ah, en la empresa. empresa. Para los empleados, ¿verdad? Así es. Porque es importante para la compañía. Uh -huh. más encontraron algo que me ustedes me oyen Sí, chair. Yeah. Hello. Hello. Sí, eh, vaya, por ejemplo, organigramas, porque son importantes de... de... ¿Cómo cuántas definiciones tenemos que decirle? Discutir por qué los organigramas en las empresas son importantes. Que si los conocen en sus empresas, si están familiarizados con ellos. 
Sí, 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 te pone. Sí, fíjese, de, ajá. Va, entonces en, en eso sería, ¿verdad? Lo pone sí. la definición. De cada uno de nosotras, así. O una sola conclusión. Sí, compartir la experiencia de ustedes. Ok. Thank you. Vaya, entonces. Sí, la verdad que todas las empresas hacen. ¿Y tú qué respondes, Cindy? De la primera. Qué bonita esta manzana. Hi. Okay, let's see what we can share about the discussion we had in the breakout rooms. Okay, from group number one, we have Daniel Steve, Daniel Elisette, and Omar Galicia. A representative. Alguien que represente el grupo? Mm -hmm. Yes. Teacher, era sobre la organización, en verdad, yes. de la empresa. Exactly. Why are they uh, important and if you are familiar with the organizations in your company? Uh, yo conozco solo dos. Uh -huh. Pero decirles en inglés me sería difícil. It's okay, it's okay, just in general. You don't have to mention like every role. Uh, okay. Conozco la organización de, S de SSO, que es la de seguridad ocupacional, que sería por la gerente del de área de SSO. Luego siguen otros ingenieros y luego seguiríamos todos los que somos del equipo de rescate. Ok, so two departments, let's say, two areas. Yes. In the company. Yes. Uh, el otro sería en lo que es mi área donde yo estoy. Uh -huh. Están los la gente de logística, que está el gerente de logística. Uh -huh. Luego siguen las licenciadas en logística. Uh -huh. Y luego vamos al gerente de bodega. Luego sigue supervisores uh -huh. y encargados de área y luego todos los auxiliares. All right. And you work for a production factory. Yes. All right. Great. Okay. Very good. Someone from the group two. We got Juliana, Gloria, Liliana Estela, and Liliana Laura. 
Only one. <laughs> Only one represents the group. Yes. Teacher, bueno. Yes. <laughs> Bueno, no sé, no sé eh, entendí más o menos lo, la, lo que íbamos a hacer, pero como, mm -hmm. eh, como menciona Daniel, no puedo decir, expresarlo totalmente en inglés, pero realmente okay. realmente para mí. Este, bueno, eh, sí en mi trabajo hay, ¿verdad? Ese tipo de, de, de organigramas. Eh, no me lo puedo todo de memoria porque es enorme. Yo trabajo en el banco de vivienda. Ay, no, por eso les decía. Ah, esto pero, va a cambiar dependiendo del rubro al que nos dedicamos. Sí, o sea, es enorme. Este, hay diferentes áreas. Uh -huh. Empieza desde el del, del director, del ingeniero Sigma. Uh -huh. eh, después van como direct, de, dire, subdirectores, directores, subdirectores de áreas, de, bueno del área, por ejemplo, la de nosotros se llama riesgos, uh -huh. ¿verdad? Y ahí está un director, luego sigue la sugerente, ¿verdad? Y después, eh, bueno, sigue el, primero el director, el gerente, la sugerente, y después siguen como unas áreas que se llaman SOAC, entonces son... Es enorme, ¿verdad? Y solamente le puedo decir el, el pedacito donde yo me acuerdo que estamos, ¿verdad? Pero las otras áreas, pues, realmente no, no me las puedo porque sí es un gran organigrama, ¿verdad? Sí, es definitivamente. Depends on the company. Some companies Ajá. are huge. Se, se derivan eh, SOT, eh, eh, riesgos y... Y, y muchas áreas que no me acuerdo que más o menos okay. que... pero al menos está familiarizada con las como las personas alternados o alternados sí. de su área sí eso sí okay. so that's that's what matters that's the most important part okay so at least you know that there exists an organization chart of course depending of the area depending of the type of business okay no problem from the group three we got Cindy, Lores, and Tatiana. Tatiana, you also work for a bank. Perdón, a mí me pregunta. Yes, no, Tatiana, I think Tatiana also works for a bank. Or no? No, no, no. no okay. No. <laughs> I thought you work for a bank too. Okay. En el caso de nosotros, la primera respondiendo a la primera pregunta. It's a graphical representation of the structure and organization, organization. organization uh -huh. of a company. Exactly. La segunda, it is important since since, since. Yes. it allow you to visually the people who are in share of the department. Y en la tercera, solo sí pusimos. Yes. <laughs> yes, we are familiar with the structure. Okay. Nice. Okay. Very good. Uh, yes. Teacher. Tell me. I can uh, add something. <laughs> something, yes. Yes. Okay. Uh, for example, in my work, uh, mm -hmm. if there is an organization chart uh, or organization structure, mm -hmm. and it's composed uh, as a follow, mm -hmm. three partners, uh, two partners, uh, audit partners, mm -hmm. and one partner is a tax, mm -hmm. tax partners. Uh, Mm, abajo de ellos, no sé cómo decir. Below. <laughs> Below, uh, uh, there are four directors, mm -hmm. two, two audit directors, mm -hmm. one task director, mm -hmm. and one advisory director. Mm -hmm. and below, uh, eight uh, managers. Mm -hmm. And below is 
um, more or less 65. Mm -hmm. uh, uh, staff, seniors, supervisors, mm -hmm. and another uh, responsibility. Mm -hmm. Yeah, that's that's the organization chart. Okay, that's great. Okay, and from the last group, we got Carolina, Julio, Karen, and Miguel Dango. Yeah, teacher. Hey. En el grupo solo íbamos tres. Really? Okay. E iniciaría yo. Mm -hmm. Yes, la pregunta one. What, what's an organization chart in a company? Mm -hmm. um, a company organization chart is a graphical representation of the, of the hierarchical structure and organization of a company. Mm -hmm. Exactly. Um, una segunda interrogante. Mm -hmm. Second question. Okay, so second question. And uh, this uh, why are organization charts important for business? Mm -hmm. Creo que la parte de business no la había porque estaba bien. Esta es to know the structure mm -hmm. of the company is important. Mm -hmm. Uh, because it allowed allowed us uh, to know who can uh, uh, help us solve the problems mm -hmm. according to the hierarchical structure. Exactly. Yes, definitely. Okay. Three question. Um, are you familiar with the? the organization chart of your company is in mi trabajo es la junta, la junta directiva mm -hmm. el gerente general el jefe financiero eh, del jefe financiero se, de, se deriva contador eh, mm -hmm. general Posteriormente, eh, recursos humanos, luego jefe de negocios, colaborador de negocio y ejecutivo de negocio. Es más largo, pero hasta allí lo voy a leer. <laughs> so many people. <laughs> yes, sí. I know. In the general structure. Very good. But at least you now are familiar, okay, <laughs> with the idea of this lesson, okay. Yo sé que es a lot of vocabulary porque seguramente tenemos idea de quiénes están a cargo de qué o en qué jerarquía van, de acuerdo al área, de acuerdo al rubro, de acuerdo al el tipo de business o de company para la que trabajemos. Obviamente nunca nos hemos puesto a pensar, vean, cómo decir de general manager o general director o financial director, financial man, whatever. Okay. Obviamente va a variar para todos porque pues no todos trabajamos en el mismo rubro. Ok. Y ahora ponernos a pensar, obviously, en inglés, qué está o de qué están a cargo cada una de estas personas en the organization chart. Obviamente no vamos a aprender todo ese vocabulary en one class because it's impossible, but at least to have an idea si nos tocara decirlo. Ok. So we're going to continue sharing, definitely. And of course, la idea es que al menos sepamos decir, ok, tal persona está a cargo de, o es responsable de. So that's what matters in this lesson, ok? And for that, we have the conversation. The conversation que ya les mostraba yo en el manual. So describe how his or her department relates to others in the organization. Jessica and Roxana are speaking. Jessica says, hi, Roxana, welcome to Rex. My name is Jessica, I'm the industrial safety engineer. 
aquí ya tenemos un cargo para aquellos que trabajan en el área de producción, para aquellos que trabajan en alguna factory, ok, obviamente, tiene que haber un industrial safety engineer, ok. Thanks, Jessica, nice to meet you. My department is responsible for, aquí entramos ya con la estructura, ¿verdad? Aquí no necesariamente un departamento, puede ser una persona es responsable por esto, esto y esto. Pero en este caso, ella está hablando que todo el departamento que donde ella está, está es responsable de mantener, ¿verdad? My department is responsible for keeping the safety on the plan. Okay, obviously, dependiendo qué tan grande sea la planta de producción, pues... Van a necesitar un equipo completo de trabajo para mantener la seguridad industrial, right? I see. I'll be part of the maintenance department. I will, okay. Will I be responsible to you? Okay, great. Our departments work together. But the maintenance shift is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, one more time. Hi, Roxana. Welcome to Rax. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. <laughs> Will I be responsible to you? Great. Our departments work together. But the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Bye. Vamos a practicar. We're going to practice, okay? We're going to practice this conversation as it is. Quizás algunas questions les van a sonar un poco diferente. Dices, ¿y aquí qué quiere decir? Bye. Tómense unos minutos para leer, para ver si hay alguna incógnita o algo que se diga no me suena, que lo podamos aclarar. ¿Ok? Yes. Teacher, mm -hmm. uh, please repeat, how do you say seguridad? Safety. 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 Uh, safety. 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 Yes. Safety. Okay. Mm -hmm. Thank you. All right. Anything else? No? No more? Sure. La pronunciación de las dos que mandé en el chat. Ok, let me see. Últimamente no sé por qué se me mueve el, el, la burbujita del chat. Ok, let me see. Here, it says. But here in Zoom? Yes. Ok. Maintenance and responsible. Maintenance. Maintenance. Yes, some people say maintenance. And it's ok. Maintenance, maintenance or maintenance. And responsible. Responsible. Mm -hmm. Ok. Ok, thank you. Bien raro, no me notifique el chat eso. <ríe> Aquí a veces da como una burbujita roja, like, like nothing. Okay. Yes. 
Him, my name's Chief. Chief. Yes, like the boss. El jefe del okay. departamento de mantenimiento. Uh -huh. Yes. Thank you. My name's Chief. Yes. Something else? No? Oh, yes. Something else? Maintenance and responsible. Okay, kind of. <laughs> okay. Yes. Okay. So let's get some time to practice then. Let's see. All right, here we go. Ah, okay. Eh... Hola, hola. Okay. ¿Qué está? Hola. Va. Hola. Okay. Uh, okay, Miguel. ¿Cuál, cuál de las dos vas a hacer tú? ¿El primero o el segundo? Eh, bueno, empiezo con el segundo. Okay. Hi, Roxana. Welcome to the Rex. My name is Jessica. Um, the um, industrial safety engineer. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My depart department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. All, all the partners work together, but the maintenance chief in the church are di directing your department. You be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you to if I need help? Sure. Otro. Julio, no sé si va a practicar. No, es I. Ajá, es I, pero, pero pronunciar. Me I call you if I need help. Como que si te puedo llamar si, si necesito ayuda, pero la pronunciación así como para llegar a la pregunta. Porque no se me entendió como pregunta. Me I, me I, me I call you. If I need help, saber. <laughs> okay. Okay. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the, the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the main maintenance department. Will I be responsible to, to you? Right. Our department departments work together, but the maintenance chef is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. My, I call you if I need help. Sure. 
Ahora con qué practica, chica? Con. Bienvenido. Hello. Bienvenido Hola, Miss. Es eh, verdad que es de leer la conversación y luego hacer lo de la organización. Yes. Sí, verdad. Ok. Thank you. Para aquí el teacher es de ir, eh, de si, eh, ¿cómo se llama? Ir viendo qué cargo tiene cada quien respecto al cuadro. Yes, practice the conversation as como está ahí. But then if you want to change for the different uh -huh, roles in your company, it's fine. Sí, tenemos que practicar el diálogo. Right. Ok, este Karen, eh, no sé, eh, Iliana, Carla, están aquí también, pero si van a partir. And the industrial, and the, uh, perdón, and the industrial uh, safety, safety engineer. Thank you, Sika. Nice to meet you. Uh, my department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, uh, but the maintenance, the maintenance chief is in charge of directing your department. Uh, you'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? And sure. Listo. Falta. Um, creería que lo que decía la teacher es que pudiese, bueno, quizás como que adaptarlo un poco a nuestras... Con un sello. Si gusta, um, Omar, yo sí. soy Jessica y está Roxana, el diálogo de Roxana. Ah, oh. ok. Ok. Hi. Ok. Hi, Roxana, welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thank you, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keep, keeping the survey of the plan. I see. I I will be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance, maintenance chef is charged of directing your department. You'll be responsible to um thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Ok, muy bien. No sé qué más podríamos. Creo que Carlita y Dari no pueden. No pueden. Creo que bueno, no, solo está aquí oyendo. Lo que podemos hacer es darle vuelta gato al diálogo, cambiamos los papeles. Después uh -huh. practica con la compañera. Con Iliana. Con Iliana, ¿verdad? Ajá, ok, ahora digo la parte de Jessica y ustedes, Roxana. No sé si le parece. Ok, yo, yo misma. Uh -huh. O Iliana. Okay. Este, sí, usted. Ok. Usted, okay. De, después practicamos con Iliana, lo mismo, okay. intercambiamos. Hi, Roxana, welcome to Rex, my name is... Bueno, en este caso, Omar, 
I am the industrial safari engine engineer. Thank, thanks, Omar. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safari of the plan. I see our people of the maintenance department. Will be responsible to you. Wait, our department work together, but the maintenance chief is the chair of the of directing your department. You will be responsible to him. Thank you. Thank you, Omar. My I call you if need help. Sure. Okay. No sé si gusta practicar con Liliana. Sí, de acuerdo. Liliana. Okay. Sí, yo soy Jessica. Hi, yes, Roxana. Yes. Welcome to Red. My name is Jessica. I am the industrial safety. No sé cómo se pronuncia. Safari. Eh, safari. Engineer. 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 Perfect. Thank you, uh, Iliana. Uh, nice to meet you. Responsible. 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 Mantenimiento. Yo siento que la más difícil, más difícil es la de maintenance. Uh -huh. Maintenance. Esa es la más difícil. Maintenance. Uh -huh. Uh -huh. Esa. Engineer. Engineer. Y como aquí donde dice en la En, en la 1, en Jessica, sí, donde dice uh, um, the in, industrial safety. 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 No, ¿cómo se? Safety. Safety. Uh, safety. Safety, uh -huh. Uh -huh. safety engineer. Ah, uh, perdón. Safety era. Uh -huh. Uh -huh. ¿Alguna otra? Sí. Safety engineer. Safety. Miren, yo en el traductor yo lo pongo y me sale safely. 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 Con... A mí me sale safely. Usted lo pone en el traductor. Ajá. Y lo puede safe. poner ahorita. Sí. Espérame. Oiga, dale. Oiga. No se oye. No. Mm. No, no. Mire si oye en el mío. Mm. Safely. Safely dice el suyo. Uh -huh. el uh -huh. dice safely. 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 Hay que preguntarle si es safely o safely. Uh -huh. No, yo creo que eh, creo que ella dijo safety. Uh -huh. Escuché que había dicho esa palabra. Safety engineer. Safety uh -huh. engineer. Uh -huh. My department responsible. Vaya, luego aquí. Podemos ver este qué cargo ocupan, ¿verdad? Sobre lo que están hablando, cuál es el cargo de Jessica, de Roxana. Roxana dice que es la que el ingeniero en seguridad industrial, dice. Sí, esa es la segunda, ¿verdad? So Software Engineer. Uh -huh. Mi nombre es Jessica. I Jessica. am the Industrial Software Engineer. Ingeniera en Seguridad Industrial. 
Y en la otra es mantenimiento. Mantenimiento. Deise Rosana. De Yo quiero saber cómo se pronuncia. Maintenance. 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 Ah, Maintenance. Maintenance. Mm, ok, gracias. Ay, dice que tengo una gran boya. Con qué guardería. Vaya. Llegamos la última vez, ¿verdad? All right. Let's hear you. The words that were hard to pronounce maintenance safety uh-huh what other words were difficult to pronounce maintenance maintenance uh -huh. maintenance yes it's okay if you say maintenance or maintenance maintenance yes it's fine yeah. Uh -huh. okay. Any other? That was it. All right, let's see. The first group was Dolores, Juliana, Tatiana, and Liliana, Laura. Two, only two representatives from the group. Who is in charge of? Oh. Representing the group this time. Yeah, and humans. Uh -huh. Job. <laughs> okay, go ahead. Right, cameras, action. Okay. Hi, Roxana. Come to Rex. My name is Jessica. I am. The industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. We'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Sure. Great reactions. Awesome. Celebration. <laughs> Unfortunately, we don't see many. Yes, there you go. Okay, in the room two was Carla, Ilian Estela, Karen Velasquez, and Omar. Mm -hmm. Okay. Mm. Omar, no sé si. Yes. Omar Omar. Sí. Okay. Inicio. Yo. Okay, inicio. Okay. Hi, Hi Omar. Welcome to Rex. My name is Karen. I am the I am the industrial safety engineer. Thank you, Karen. Meet you. My department is responsible for keep keeping the supply of the plant. 
I see. I be part of the maintenance department. Will I be responsible to do? Correct. Our department work together, but the maintenance check is a share of directing your department. You will be responsible to him. Thank you, Karen. May I call you if I need help? Sure. Okay. Yes. <laughs> Great. Yes. Okay. Reactions. Yes, of course. Yes. Maintenance, safety. Okay, responsible. Let's see. Daniela, Edwin, and Gloria. I bet this. Who is from this group in charge? Si quiere yo, teacher. Okay, go. Eh, pues no sé con quién más. Hi. Conmigo. Daniela. Daniela. Eh, yo soy Jessica. ¿O oh, cómo? Mm, bye, soy. A ver. Eh, hi, Roxana. Welcome to Red. My name is Jessica. I am to I am the industrial safety 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 engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plan. I see. I be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together but the man maintenance chief if is in chain of the directing okay. your department you be responsible to him thank you jessica may i call you if i need help sure Sure. Okay. Sure. Nice. Okay. Great. And the reactions. Good. <laughs> okay. And the last but not least, we got Cindy, Daniel, Steve, Julius, and Miguel. Mm -hmm. No sé quién es. Yo estoy listo ah, okay. si alguien me acompaña o, o cedo ahí a los compañeros, no hay problema. Uh -huh. okay. ¿Me, me, ¿Me nombró, teacher? Yes. Ok. ¿Con quién es el otro compañero? I think it was Julio, okay. right? Chévere. Yes. Go ahead. Ok. Eh, ¿Empiezo yo, uh, compañero? Perfecto, Miguel. Adelante. Go ahead. Ok. Hi Roxana, welcome to the Rex. My name is Jessica. I am the Industrial Safety Engineer. Uh, thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part. I'll be part uh, of the maintenance department. Uh, we will be responsible to you. Great. Or the department work together, but the maintenance chiefs on the chart of the directing your department, your IB responsibility to him. Uh, thank you, Jessica. May I call you if need help? If I sure. Need help. Sure. Yes. <laughs> and the reactions too. Okay, good. All right. Vamos a ver, experiences, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo les fue en la práctica de esta conversación? Vamos a ver, de los que no han hablado, de los que no han participado, sobre todo. Ah, oh, oh bueno, de acuerdo a, a cómo está de acuerdo el diálogo. Uh -huh. 
a mí me fue como anillo al dedo, fue como eh, trabajo Ay, en la mire, industria. Dios, me sirve. Yes. <ríe> okay. Porque trabajo en un área de manufactura. No encima, no, sí está la manufactura, ¿no? pero yo estoy en el área de almacenamiento del producto terminado. Ok, y necesitas sí. saber como la estructura organizacional de los, de los diferentes roles. Por lo menos en seguridad industrial, uh -huh. yo me llevo, me relaciono bastante con ellos, uh -huh. por lo mismo, porque soy rescatista. Ahí le llaman brigadistas, uh -huh. por brigadas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso mismo. Y si hay como, así como, mucho, mucho trabajo. Eh, sí. De verdad. amputación. Y... Ay, no. <risa> Deño, o sea, que ustedes literalmente andan cargados emocionalmente. Eh, mmm... Por eso todo, todo siempre viene cansado. Por... Sí. <risa> <I'm tired. risa> no me recordar a Daniel, pero I'm tired. No, es que de hecho Ahora lo el cansancio emocional es mucho más pesado que el físico. Sí, muchas veces he, llegado, he llegado a una área y mira. El dedo. No. Ajá, sí, de un solo, cúrame. ¿Y qué pasó? Mm. Uh, me acabo de. Me di con un cuchillo. ¿Y qué es lo más peligroso? Ese tipo de, de herramientas. Como, hay, hay prensas hidráulicas. Oh. Entonces la prensa hidráulica es la que corta el materi la materia prima. Oh. Y, y, algo, y algunas veces... Esa es un, esta es la segunda vez que tenemos a alguien de Inmacasa, por lo menos a mí me ha pasado. Y oh. ustedes literalmente traen toda esta materia prima, ¿de dónde? Ah... Uh. Algunas partes, algunas son de Brasil, otras son de Alemania. Uh -huh. Más que todo, todo el acero es de Alemania. Ok. Wow. O sea que el área que está a cargo de imports and exports están como full time ahí, 24-7. Yes. ¿Qué le pasa? ¿Qué hace Inmacasa? Perdón. Inmacas. <ríe> Herramientas de agricultura, ¿verdad? Uh, sí, las más comunes son piochas, asadones, chuzos, uh -huh. machetes. De, de hecho, nosotros tengo que confesar que en la escuela donde yo trabajo, este año estamos creando un huerto. Y justamente les fueron a comprar eso y hay muchachos que nunca han usado, me imagino. Aquí <ríe> venía con uno y yo, ay, no. <ríe> ¿Para qué no lo estaban cuidando? Pero sí, un niño cabal aquí, pero menos mal que fue bien leve, pero es dangerous. Yes. Very dangerous. So, el, el department suyo definitivamente... Muchísimo trabajo y, y, el, y el desgaste, pues, o sea, eso de, de ver a otro humano, ¿verdad? Mutilado. No entrenan a uno, no entrenan a uno a, en ese aspecto, controlar sus emociones y claro. llegar. ¿Y qué te pasó? Ah, mira, y mantener y, la calma. Ajá, y no, no te preocupes, no tienes nada. Ah, ok, ya se te va a quitar o mira, te vamos a llevar al seguro para que tengas una mayor opinión, no te preocupes, todo está bien, todo está tranquilo. ¿Y cuál ha sido el peor que ha visto? Si se puede Lo mencionar. peor que he visto es amputaciones. Ya de así, extremidades. Eh, dedos, más que todo dedos. Gente que ha perdido partes de la falange, dedos completos. Y en ese Esa... caso, eh, el seguro. Al seguro y si uno logra encontrar el dedo, agarrarlo el dedo, meterle en una bolsita y con hielo y llevárselo para que a ver si lo pueden recuperar. Ay, Dios mío. Pero por eso sí menos que tiene que usar guantes, ¿verdad? Ajá, sí, sí, la, sí. las medidas de safety, las Ajá. medidas de seguridad, pero hay gente... Si no le, que echo, no le echan pega. Ay, Dios mío. ¿A pega al qué? Ese es un chiste, no le hagas. Silicona. Ah, Ay, pero no, no, no. Ah. Ay, este Mr. Omar. Pues de hecho, de acuerdo al entrenamiento que nos han dado nosotros, no es recomendable. Pero incluso yo en unas ocasiones, cuando no he tenido el botiquín cerca y tengo una pega loca en la mano, vení para acá y antes que te surcen, te hecho, pega mejor en la herida. Y ahí, el, y ahí se queda el compañero tranquilo. Pero no, no contamina. Ajá. Sí contamina, porque de hecho eso lo que hace Quema. es sellar uh -huh. y sutura la herida. Uh 
Wow, y después la gran regañada en el ser. Ah, una vez así me pasó, me regañaron y le dije que quería, no tenía nada a la mano, solo estaba eso y que, que se muriera la persona desangrada. Wow, por eso sí le entendemos. You are really tired. Yes. <ríe> Emotionally, <ríe> mentally. <ríe> Ay, no. Y los schedules no son así como muy extenuantes. ¿De qué hora a qué hora está ahí? Uh, es, mayormente estoy desde el, de, mi turno normal es de 8 a 5 y 5 pasaditas. Sí, y cuando sale, ya, like, go. Ay, cuando salgo de un solo directamente para acá, que casi siempre el, el, hay mucho tráfico, me tardo como una hora, 45 minutos, o una hora, o 45 minutos, sí. Sí, parecería que solo San Salvador es el del traffic, pero ya no, vean. No, ya no. <ríe> sí, de hecho, estaba escuchando también San Miguel, por eso les están construyendo el bypass, o sea, ya son estas ciudades que ya se, también se volvieron bien grandes. Bueno, thank you for sharing, gracias por compartir. La verdad que uno obviamente desconoce y trabajamos todos en diferentes áreas, diferentes rubros y tenemos diferentes historias y diferentes realidades, así que... Thank you for sharing. Otro día le corresponderá okay. a alguien más contar algo relacionado con lo que estemos viendo, ¿ok? So, okay. don't worry. Veamos. Let's continue. Ok, como ya verán, aquí teníamos el chart, ¿verdad? De la organization chart. Y teníamos la conversation. Y todos practicamos. Vamos a ver, acá tenemos algunas definiciones. Responsible for, responsible to. Responsable de y responsable de alguien, ¿verdad? Ok. Uno es de una acción y el otro es de una persona. In charge of, a cargo de. And we have accountable for. And we have organizational charge. Estos son algunos conceptos que vamos a estar mencionando. So responsible for your job or duty to deal with and make decisions relating to. Entonces, como responsable de qué, de qué actividad, de qué acción. For example, se puede decir, I'm responsible for. In my case, obviously, I'm a teacher. So, yo soy responsable de varias acciones, obviamente, de varias actividades, de varias um, duties, de varias tareas, obviamente en el área de la docencia, ¿verdad? I'm responsible for planning lessons, uh, delivering classes. I'm responsible for um, training uh, students for exams. I'm responsible for completing reports, obviamente. Nada que ver con las áreas donde ustedes pueden estar. Entonces son como las responsabilidades que ustedes tienen o lo que son, de lo que son responsables, de las actividades de cuáles son responsables, ¿ok? Responsible to is having authority to you and you have to report to them about what you do. So, okay, so yo soy responsable por este equipo de trabajo, ¿ya? Yeah? So, having authority over you and you have to report to them. This is, uh, my general manager is responsible to me. So I have to report. In my case, in nuestro caso, obviamente, the teachers, um, I'm responsible to my principal. Yo tengo que reportarle a, al director de la escuela o he's responsible to me, right? So el que nos a cargo de nosotros. In charge of is having the responsibility to start cargo de. This is practically very similar to responsible for. In charge of, I'm in charge of planning. I'm in charge of uh, supervising the participants, supervising the students, or keeping the track of creating the reports of the grades and so on. Think a cargo de. All right. Accountable for, responsible for something or someone. This is bastante similar a esta. Accountable for uh, doing this or doing that. And organizational chart, que era lo que ya habíamos visto. 
que es lo de a diagram representing the management structure of a company, showing the responsibilities of each department, the relationship of the department to each other, and the hierarchy of management. ¿Qué era no? El diagrama organizacional de algún área de alguna compañía o de la compañía en sí, que eso ya sería como súper extenso, ¿verdad? Dependiendo de qué tan grande sea la company. Okay, these are some of the vocabulary we're going to be. Bueno, el tema de pensar. The supervisor is in charge of. ¿De qué creen que está a cargo un supervisor? Person. Okay, the supervisor is in charge of personnel, is in charge of the staff, is in charge of the agents is in charge of reporting to the general manager an organization chart describes ¿Qué describe el organization chart mm. acabamos de ver es responsable for an organization chart es la estructura organizacional describe qué a drag, drum, drag. Diagram. <laughs> a diagram that represents the management structure uh -huh. describes the different um, responsibilities of the different departments. Okay. Es esto, ¿verdad? Lo mismo que acabamos de ver. All right. So that is the organization chart describes the different jerarchic uh, positions in a company or in an area of a company. The employees, los empleados, are responsible for. ¿De qué son responsables los empleados? Uh -huh. Many activities. Exactly. The employees are responsible for the production. The employees are responsible for the activities. Okay. The production. The production activities, the medium, the. En mi caso de la llamada. <laughs> for attending Concentra. phone calls. And then, uh -huh. Yes, for completing projects, for supervising different uh, activities in the workplace, right? Mm. The accountant is responsible for keeping. What do you say, Plenty? How do you say planillas? Payrolls. Payrolls. <laughs> Pay, the paper, the pagar. Payrolls. Yes. Payrolls. The accountant is responsible for keeping the payrolls on dates or on time. Yes, of course. Teacher, tengo una duda. Dígame. <laughs> Cuando dijo que era la diferencia entre responsible for y responsible to. Responsible for es responsable de una actividad o de algunas actividades o de cosas que hacer o de duties y mm -hmm. responsible to es como estar responsable de alguien de una persona o de okay. un personal mm -hmm. yes okay. 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 no problem les comparto el manual nuevamente one second Aquí tienen la explicación. Let's go back. Sí, justamente. Este ejercicio aún no lo hemos realizado. Yes. Discuss the answers to the questions below. Compare your answers with a pair. Who is responsible for keeping the safety of the personal in the plan? Ya hemos hablado. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Who is Roxana responsible to? And look at the organizational chart above. Who are the safety engineers and the maintenance chef responsible to? Vamos a discutir estas questions. Vamos a trabajar con alguien más, obviously. Que esto es definitely fair work. Pero lo podemos hacer en grupos de tres, no hay problema. Y está todo relacionado a la conversation y el organization chart que está acá. Okay, so these four questions are related to the conversation and this chart. Okay, no, no, esto no es acerca de el caso específico, 
de cada uno de ustedes. No es acerca de la company donde ustedes trabajan, acerca de esto mismo que hemos estado practicando. Yes. Ok. Perfect. Vamos a ver. Recreate. Here we go. Hello. Hi. Hello. Yeah, Remo. Hello. How are you? Vamos a responder. Vamos a responder las preguntas. Ah, sí. Who is responsible for keeping the safety? Of first smell in the plan. Vaya, la primera. ¿Quién ya hizo la primera? ¿Quién es el responsable en la personal en la planta? Mm, creo que estas voladas son personales, va. O tenemos que sí. poner los mismos, todos. Sí. Sí, va a decir quién es responsable de la seguridad del personal en la planta. La jefa de seguridad. Vaya, en este caso, según el diálogo, es Jessica. ¿Cierto? ¿Y qué eso va con el diálogo? Ajá. Ah. Así le entendí yo a Ticha. The direction, the maintenance personnel. Creo que está hablando el departamento de ella con el de seguridad. Correcto, es el departamento de ella. ¿Quién es el...? De... Roxana sería, Roxana. Y... Sí, bueno, creo que sí. No, miren, Jessica le dice, great, your, nuestro departamento junto con mantenimiento es el que cambia la dirección. En tu ¿Quién está a cargo del departamento de personal, personal, algo así? De modo le vamos a preguntar a Google. <risa> nice to meet you. Ariane Caleb, ¿estás inquieto? Uh. I see B. ¿Quién es el encargado en dirigir el personal de mantenimiento? Ahí sería Roxana. Si más no me equivoco. My, de my department of the el de, el de mantenimiento sí, de Roxana. es Roxana, ¿verdad? Sí, Roxana. Aquí sería Roxana. En la, en la dos. En la dos. ¿O oh, en la cual? No, la dos. Roxana. Dice, who, Roxana, Re Roxana, Roxana.
no de esa. <risa> Uh, definamos algo Roxana está es responsable de Jessica o cómo es el rollo de dónde es de que acá la... el grupo sí sí es que en el, la interrogante 3 habla de eso de que veamos uh, who is Roxana uh, responsible to entonces ajá y en la en el diálogo En la segunda, uh -huh. ajá, en la segunda conversación que en el segundo párrafo de Roxana dice, I see, I'll be part of the maintenance department. Uh, will I be responsible to you? Responsable de Jessica, entonces. Uh -huh. ¿Verdad? Tenimiento del departamento, seré responsable de Seré responsable de tú, de ti. Bueno, aquí ahí dice, seré responsable de ti. Vale, pero le dice, soy parte de, va a decir. Sí, sí, vaya, aquí le dice, Roxana le dice, soy parte o sería parte del, del departamento de mantenimiento. Seré responsable de ti. Es de uh -huh. de Me pregunta responde. Jessica si va, la va a mandar a ella también. Ajá, le dice sí, Roxana a Jessica. Sí, sí, sí. Y de ahí contesta Jessica. Contesta Jessica y le dice: Excelente. Nuestros departamentos trabajan juntos, le dice. Uh -huh. Pero el jefe de mantenimiento está a cargo de dirigir su departamento. Tú serás responsable ante él. Entonces Jessica le aclara aquí, va y le dice, tú serás el responsable ante él. Vaya, entonces ahí es de, de maintenance department. Ella es eso. Uh -huh. ¿Va? Sí, mantenimiento de... Ella es la directora de... Departamento de mantenimiento. Departamento de mantenimiento. Uh -huh. She is responsible for uh, maintenance. Por lo tanto, el segundo sería Roxana. ¿Mm? ¿Verdad? ¿Cómo? La segunda sería Roxana. Donde dice, ¿quién es? o aquí está a cargo el dirección de, de eh, la dirección del personal de mantenimiento podría Sería. ser el jefe de mantenimiento o Roxana uh -huh. va sí <ríe> la cuatro es mina Hablando, Roxana, del, del párrafo que leímos. Ajá. Mm, ya, 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 ya. Pero como responsable to es de la, como del personal que Roxana está a cargo. ¿eh? Exactly. Ok, ¿dónde está? En la parte donde dice, ya veo, seré parte del departamento de mantenimiento, seré responsable ante usted. Eso dice Roxana. Ajá. Pero en el organigrama, ah, la... si vemos el organigrama, Ay. Uh, si Roxana no, es... Hay... Sí, jefe de mantenimiento. Estamos por el jefe de mantenimiento. Ajá. Entonces es responsable to maintenance personal. 
Ajá, sí, porque es el único que le da. Ya veo, seré parte del departamento de mantenimiento. Y luego Jessica le dice, nuestros departamentos trabajan en conjunto, pero el jefe de mantenimiento es el encargado de dirigir el departamento. Jefe de mantenimiento, sí, tiene que ser um, la número dos. La número dos. Tati, hola. Ok. Sí, sí, tengo abierto el micrófono, ¿verdad? Sí, sí. sí, sí. Ah, es que estaba viendo una foto. Y la foto me parece apagada el micrófono. <risa> Ay, no. Dios mío, perdón. No ¿Verdad que dijimos que en el primero. Los, no lo quita, cuando le vuelan los dedos. Ah, los indemniza. Ajá. Pues de hecho, sí, les dan una parte de dinero, pero siguen trabajando. Mm. Solo que dicen que sí, algunos con los que yo he podido hablar dicen que se siente raro. Me imagino. Algunos dicen que todavía sienten el dedo. Sí, pero es que hasta les pica. Mm. Ah, sí, cuando está sanando las heridas. Yo tuve un accidente hace como dos años, si más pierdo el dedo del pie. ¿De verdad? Sí. ¿Y ahí en el trabajo? Sí, ahí en el trabajo. Estaba, man estaba manipulando un elevador manual y tenía fallas eléctricas. En eso se aceleró al momento de retroceder y me contaminó con una tarima. Ay, de mí. Lo bueno es que usamos... Zapatos de cubo. Ajá, botas con cubos. Botas de cubo. Ajá, con cubos. Con cubos Ajá. de acero. Eso bueno, de hecho no son de, de acero, son de fibra de vidrio. All right, the answers. Are we ready? Yes. Yes, we are. Great. Who is responsible for keeping the safety of the personal in the plant? Jessica. Mm -hmm. Because she is? Jessica. Mm -hmm. Okay, she is in charge of that. She's responsible for that. Okay, who is in charge of directing the maintenance personnel? Maintenance chief. Mm -hmm. The maintenance chief. Yes, of directing the personnel, directing the department where Roxana is, right? Who is Roxana responsible to? Maintenance personnel. Yeah, the maintenance personnel, right? Okay, and look at the organizational chart above. Who are the safety engineer mm -hmm. and the maintenance chief responsible for? No, I have a doubt. I think it's the floor manager. Floor manager. Mm -hmm. Floor manager. Yes. <laughs> okay, because we have two. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Yes. Jessica es la safe engineer y Roxana es la maintenance. 
Yeah, she works, the new, uh, she works in the maintenance department, but here it's asking who are the safety engineer and the maintenance shift responsible to. So they are both responsible to, yes, the floor manager. Mm -hmm. Es como ambos se van a ir a, obviamente son, le reportan al floor manager. Yes, that's right. Ok, aquí está la explicación, ya como en términos de estructura gramatical, ¿verdad? Eh, look at the questions in exercise 3 and complete the statements. Usamos mm. un verbo más un subject and the verb in ing after the preposition. Ok, like for or of or in. Las prepositions son esas palabritas, ¿verdad? Que nos usan para... En este caso, como complementar la frase. Responsible for. In charge of. Esa palabrita es. Una sílaba, esa es la preposition. Ok. In expression as be responsible for. Be in charge of. Be accountable for. Committed to, dedicated to. Estas son las prepositions, ¿ok? Obviamente acompañan a un verbo o un adjective. So, to say who you report to, use be responsible to. ¿Ok? Aquí está la explicación para decir a quién le tenemos que reportar. Entonces decimos responsible to or be accountable to. To talk about your responsibilities, use be responsible for or be in charge of, be accountable for. Entonces, esa es como la explicación técnica de la parte del vocabulario, del, de la estructura gramatical en sí. Veamos, acá tenemos un chart y, obviamente, tenemos como a la cabeza, ¿verdad? El general manager, the auditor. Quality Control Inspector, Floor Manager, Financial Department, Computer Department, Sales Department. Son como los branches, ¿verdad? Que se van desglosando. Luego en el Floor Management Department, que era el, el department que vimos de las chicas en la conversation. Safety Engineer, Supervisor, Machine Operators, Ensemblers, and Truck Drivers. And the maintenance chief and the maintenance personnel. Maintenance personnel, pues, varias personas, obviamente, ¿verdad? This is the Rex organizational chart. Who is responsible for? Después de for, for is una preposition. Tenemos el verbo supervise, en paréntesis. Recuérdense que como vamos a escribir este verbo después de una preposition, lo vamos a escribir usando la forma de ing. O sea, aquí, who is responsible for supervise? Uno entiende lo que le están diciendo, pero la forma correcta sería who is responsible for supervising the machine operators. Aquí están los machine operators. Entonces, ¿quién es el responsable de supervisarlos? Supervisor. The supervisor, right? Uh, hasta el verbo lo dice, supervise. Ok, supervisor. <laughs> ok, so who is responsible for supervising the machine operators? The supervisor is responsible for supervising the machine operators. Ok. Who is in charge of... Checking. 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 Ahí también, recuérdense cómo estos son sí, frases que terminan con una preposition. El verbo que continúa debe ir en ING. Who is in charge of checking the quality of the product? Quality control inspector. The quality control inspector. Yes. Who is responsible for repairing, repairing the problems of the machine? Maintenance chief. <laughs> okay, the maintenance chief or the maintenance personnel. Personnel, right. Mm -hmm. 
Y ellos dan el mantenimiento. Who is accountable for selling the products? Selling the products. Financial department. Sales department. The sales department. Uh -huh. Sí, los de financial seguramente aquí solo era lo que los de venta vendan todo. <laughs> y rápido. <laughs> y ya puede ser. Ok. Who is in charge of? Assisting the ensemblers. Machine operators. Machine operators and truck drivers. And assemblers. Supervisor. Supervisor. Sí, aquí el supervisor, sí, porque ellos definitivamente tienen como otras funciones. Mm -hmm. So the supervisor, yes. Who is in charge of assisting the ensemblers? Yes, the supervisor should be assisting. Okay, who is accountable for managing, managing, the, whole managing the whole operation? General manager. The general manager. No, aquí con el auditor se entiende ya. <laughs> of course. <laughs> y a todos los demás. Hello, it's me. Ah, I tengo una queja. I'm going to be the supervisor tonight. ¿Qué pasó con la sesión de one on one? Anoche nadie se quién, quedó. ¿Quién es la encargada de llevar la soda? <laughs> Who is in charge of bringing the soda? La party. Sí. The chief what? <laughs> Bye. Los de transportes. Los no transportes. De 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 De transportes. Adelaida, Carolina. Present teacher. Hello. Good night. Good night. Cindy y Janet. Present teacher. Cindy, ¿nos puede acompañar esta noche? Señor teacher, pero que ya yo me quedé y, y me quedé esperando. Really? Ajá. Uh -huh. Me quedé como siete minutos quizás. Okay. Y, pues, no, no, así que yo me fui. Okay. Hice la ley del cuarto. Eh. La, sí, qué raro, no sé si son por alguna función automática la habrá puesto en el break o no, porque igual yo me quedé y puede ver el video. Es que pero... me decía que eh, como que me había quedado en espera, ah. algo así. De eso le digo. Intentamos esta vez. Ok. All right. Ok, no se vaya a mover, no le voy a aceptar a nada. Okay. Hay, que dejar, hay que dejar cafecito, compa. Se está poniendo un complaint. Daniel. Present. Daniela. Present. Daisy. Present. Verdores. Present. Edwin. ¿En el final estuvo Edwin o no estuvo? Don't know. Juliana. Present. Gloria. Present. Guillermo. Diana Estela. Jose Miguel. Julius. Present teacher. Karen. Present. Carla Idari. Lady. Liliana Laura. Omar. Good night. Bueno, nos quedamos con Cindy. Pues. See you tomorrow. Okay. <laughs> Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Rest. Bye. Bye. Bye, Cindy. Hoy sí. Hola, teacher. Hello. Hoy sí no nos fue a otro lado. 
¿Sí? Cuénteme, ¿cómo está? También, dicho, un poco de sueño. <risa> ya cansadita, sí, no, ya tiene razón. ¿Cómo le ha parecido el desarrollo del curso? Sí, sí, hasta, hasta ahora bien. Está asimilando lo de la información del manual, la plataforma, los ejercicios. Sí, un poco, ¿no? No todo, ¿verdad? Pero ahí voy traduciendo lo que no. El vocabulario. El vocabulario. Bastante sí, técnico. Porque... Uh -huh. Sí, tiene razón. Definitivamente está bastante técnico, así que hay que estar como bien al pendiente, tomando nota, llevando los ejercicios al día, haciendo sí. ejemplos. Uh -huh, muy bien. Ok, ¿hay algo que le, que le gustaría que discutiéramos, que, que, que le pueda ayudar? No, de hecho no, por el momento no. Ok. All right, ¿algún comment? No, por el momento todo excelente. Ahí vamos, de poco a poco. <ríe> Perfecto. <ríe> eh, ¿Había recientemente eh, terminado el módulo 2? Sí, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces sí está como todavía en el mood del aprendizaje. Sí, 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 sí. <ríe> no se nos había descontinuado. No. no. Ah, ok, perfecto. Okay. Bueno, ¿ya tiene acceso a la plataforma? Sí, sí, ya empecé también. Descargo el manual. Sí, ya, ya lo tengo. Ah, bueno, lo impreso, de hecho. Ok, thank you, muy bien. Ok, bueno. Entonces, si no hay nada más, eso sí. Nada, nada. Estamos. Good night. Good night, teacher. Bye. Bye. See you later. See you.